hello viewers respected colleagues and guardians and my dear students welcome to kishore batayan live class and today this class will be conducted by me let me introduce myself i am mohammad mohiuddin jani senior o level english language class practitioner at presidency international school chatogram you can also find me in my facebook page Johnny English Learning Studio and you can subscribe my channel my youtube channel like the way you have subscribed the youtube channel of kishor batayan you can subscribe my channel too that is youtube.com/c/johnny english learning studio so before going to start our lesson today let me share the class in my uh, profile and i believe that those who have joined us today you can share the class in your timeline also and at the same time you can mention your friends here whom you can think that can enjoy the class so let's begin our class today our today's topic is letter writing in the first paper in question number 9 you are asked to write a letter or an email either you are asked to write a letter or an email uh, fatima tuli i am fine abdul salam wa alaikum assalam so let's share the class i have done the same thing uh, in my profile also so what are we going to learn today today we are going to learn about the format and language uses in informal letter writing what should be the language in informal letter writing and what is the format of informal letter writing so let's wait up for our friends also so that they don't miss the class wa alaikum assalam aisha khatun and muntana tazin i hope you are all fine you can share the class in your timeline so that your friends may join let's make it a bigger class so today we are going to learn about the format and language uses in informal letter writing informal letter writing this is question number 9 and the total marks for this question is 5 but to get 5 out of 5 or at least 4 what are the things that we must follow that is what i am going to uh, teach today we are going to discuss today so at first let's see the format what is the format of letter writing there are two types of letter one is formal letter that uh, you can use the synonym application and another one is informal letter that you write to our friends to our uh, neighbors sometimes when they are not around uh, and to our relatives so what is the format of informal letter writing the format of informal letter writing is at first you have to put the address and date after that you have to give salutations and then you have to write the main text or main body which have three parts the introductory part the content points and the conclusion and at last you have to put subscription to conclude the letter so what are the parts here pipasha das yes i am fine alhamdulillah the format of an informal letter that follows address and date after that you have to give salutation then the main body or main text that contains three parts these are introduction content points and the conclusion and at last you have to put the subscription so i am going to discuss how to write these things correctly so this is the format now come to the very next point like address and date always remember that it depends upon the question instructions there will be a question where you may be asked like suppose you got a scholarship and now you live in an european country maybe in poland or maybe in england now you have been asked to describe the food and food habits of that locality where you have gone so what will be the address there the address should be of the address of london not of bangladesh so it totally depends upon the question instructions uh, nishat tamanna it is the class of class 11 and 
So uh, what I was saying is that about the address, you must always keep in mind that the address depends upon the question instructions. We must follow the instructions of the questions and according to that we have to put the address. So I put the address here like Nasirabad, Chachagram, after that the date. Always keep in mind that the American write the date after the month like July 12, 2020. But the British Standard English they say that you have to put the date first and then the month. So 12 July 2020 and still we do follow that British Standard English. We don't say schedule, we say schedule. We don't write C-O-L-O-R color, we write C-O-L-O-U-R because British English is still considered as the standard English. So we must follow the date uh, structure of the British English. So it should be 12 July 2020. Hello Sadika. So I've come to know how to put the date. Now let me ask you a question. Have you ever thought that in the envelope we have to write the address? So why should I write the address at the beginning of the letter again? Jokon envelope ta jini prayer prapok tini jokon paben tini shekhane tar address er pasha pashi jini chithe ta likchen tar address ta o paben. Tala ami jodi envelope e address ta likhe thaki ame ke abar chithe rupor keno address ta likte hoteche. Kyo ke ame ke answer ta dite parbe. Jodi dite paro ame ke janao. Ali Kaksha, no, it's not class of class 10, it's the class of class 11 and 12. But you may follow the class if you are a student of class 10 because uh, informal letter is a part of your syllabus also. So you may you might learn something new. You obviously might something learn something new. So what I was saying is that Amadirke envelope jodi address lik the hai. Tale kano abar amra chiti rupor address liki. क्योंकि शेतामाई बोलते पर बे, अमी वेट कर ची तुम्हादर आंसर जोनो, जे कारो मोने को हो नई प्रश्न रा आष्टे के आष्टे की ना, जामी तो एनवेलपे एड्रेस टा लिख ची, क्या नो अमा के चीटी रूपोर आबार एड्रेस दीते होते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, दो आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम गेटिंग स then Ashikur Rahman Dana from Dhaka. Okay, hello. So I'm not getting the answer. So let me tell you that. Dharo, tumi college e acho. Tomadir college e acho. Abon college e kono karone achkir class ti hoche na. Ba kono class e hoche na. College e jawar por jante parle kono ekti program e karone achkir shomosto class thogi to kala holo. Next din class hobe. এখন তুমি বাসায় আসতে চাচ্ছ না তুমি চাইছো যে কিছুক্ষণ কলেজে থাকবে বন্ধুদের সাথে এরপর তুমি বাসায় আসবে কলেজে থাকাকালীন অবস্থায় তুমি একটা চিঠি লিখলে তুমি চিঠিটা লিখলে তোমার কোনো বন্ধুকে চিঠিটা যখন তুমি পোস্ট করবে খামে তুমি কোন ঠিকানাটা লিখবে প্রাপক হিসেবে তোমার বন্ধুর ঠিকানা তো অবশ্যই যা আছে তা বসে যাবে প্রেরক হিসেবে তোমার যে ঠিকানাটা বসবে शेटा किन्तु कॉलेजेर ठीकाना बोश बेना, शेटा बोश बे तुम्हार बाशार ठीकाना, that means तुम्हार बोंधु तुम्हा के जे एड्रेस से चीठी लिख बे, शेटा थक बे खामे रूपोर, आर तुमी जे खंते के चीठी टा लिख छो, शेटा थक बे चीठी रूपोर, तार मानी कॉलेजेर ठीकाना टा थक बे चीठी रूपोर, आर खामे थक बे तुम्हा� তা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠির উপরে এই অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করা হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই অ্যাড্রেসটা কেন ব্যবহার করা হয় কেন খামে একটা অ্যাড্রেস থাকার পরেও আমরা আবার চিঠির উপরে আরেকটা অ্যাড্রেস লিখি আমরা সব সময় सेम অ্যাড্রেস লিখি তার কারণ আমরা অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা জানি না আর বেশিরভাগ সময় আমরা যখন চিঠি লিখি আমরা ঘরে বসা থাকা অবস্থায় ঘরে থাকা অবস্থায় লিখি দেখেই চিঠির ঠিকানা खामेर ठिकाना एवं चीटी रूपोरे ठिकाना एक ही रकम है। तबे जो दी जो दी एक ही ठिकाना ना है, आमी जो दो अन्नो को था उसे के लिखी, शेखेत्रे शेठी का नामी दीते पड़ी। 
but as we are sitting for an board exam uh, don't put two different addresses uh, keep it same keep it simple okay so here how your address should be written at the very beginning of the lecture nasirabad chachagram or it can be mirpur dhaka or it can be tan street london then after that you have to put the date 12 July 2020 other Pushpita Pia so uh, after that you have to put the other things like salutations main text and subscription in this slide I have described about the address and date how to put the address and how to put the date the format of date don't put 12 slash don't use slash in English letter writing that means while putting the date don't push uh, don't use slash slash is used while putting the date in Bangla format Ingreji format a dated khetre tarik tarpur mash er match khani kohonu slash bush bena to me hypen di te baro to be shop chai te bhalo hai to me tarik ta numerical words a likhar por month ta jodi banan kore likho to be jinish ta shundor after that I am going to describe about the salutation part about the salutation part and always remember that the salutation part depends upon the relationship with the recipient or as per the demand of the given question salutation has to be placed like according to the question instructions whom you are writing the letter according to the question instructions yeah it is the class of class 11 and 12 Board examine uh, around to me just to my address to data khami di be tar okhan kar local address to me chiti je likba simple rakha tai shundor tali kyo confused hobe na tabe amni tamra jene rakhi doro doro to me uh, ghore boshe to my baba ma shate rak kore chade geso abong chad theke tarpor to me to my bondhu ke chiti ta likcho to me likte paro barir chat alpha la lane chachogram eta তোমার বন্ধুকে বোঝানোর জন্য তুমি কোন অবস্থায় থেকে তাকে চিঠিটা লিখেছো এইজন্যই চিঠির উপরে অ্যাড্রেস দেয়া হয় ওই অ্যাড্রেসটা পড়ে যাতে বুঝতে পারে যে কোন সময় লিখেছে এবং সেখানে আমরা যে ডেটটা ব্যবহার করি অনেক অনেক লেখক তারা দেখিয়ে গিয়েছেন সেখানে শুধু ডেট নয় সময়টাও ব্যবহার করতে পারি রাত 8টা রাত 3টা কারণ রাত 8টার সময় লেখা একটা চিঠির ভাষা এবং রাত তিনটার সময় লেখা একটা চিঠির ভাষা डिफरेंट হয় এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তারা সময় সহ ব্যবহার করত বাট আমরা যেহেতু বন্ধুকে লিখছি না আমরা एग्जामের জন্য লিখছি আমরা এখানে সময়ের ক্ষেত্রে সময়টা ফলো করব না আমরা সরাসরি ডেটটা লিখব শুধু তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেট লিখব লাইক প্রথমে অ্যাড্রেস দিব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম এরপর লিখব ডেট এবং ডেট ফরম্যাট লিখব প্রথমে ডে তারপর মান্থ এবং মান্থটা বানান করে লিখবো তারপর কমা দিয়ে সালটা বসিয়ে দিব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অ্যালিস ওকে আই গট ইয়োর নেম অরুণ শিখা ইয়োর নেম ইজ অ্যালিস ওকে সো আফটার অ্যাড্রেস এন্ড ডেট ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য স্যালুটেশন স্যালুটেশনস মিন্স হাউ উই গ্রিট সামওয়ান হাউ উই সে সামওয়ান লাইক যেভাবে আমরা সম্বোধন করে থাকি এই সম্বোধনের ক্ষেত্রে দেখো আমি তিনটা অপশন এখানে রেখেছি এক ডিয়ার ফাদার আবার লিখেছি ডিয়ার মিস্টার করিম আবার লিখেছি ডিয়ার সাইমন তিনটা ব্যাপার কোনটা কখন মনে রেখো when you are writing to your relatives when you are writing to your relatives you have to put the name of the relation তুমি যখন তোমার কোনো আত্মীয়কে লিখছো তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ওই সম্পর্কটা লিখতে হবে সেখানে তাকে তুমি নাম ধরে ডাকতে পারবে না suppose you are writing to your cousin who is your classmate or who is younger than you okay sometimes we write like dear rokon suppose rokon is my cousin i write dear rokon it is not the appropriate one you have to write dear cousin when you are asked to write your younger brother say dear younger brother don't write dear shumon though shumon is your younger brother but even after that don't write dear shumon write dear younger brother that means when you are asked to write to one of your relatives put the name of the relation never put the name though he is younger to you 
Then after that, I write, I've written, dear Mr. Karim, suppose you have a colleague who is also your friend. Like, uh, not a friend. Sorry, I made a mistake. Suppose you have a neighbor, good neighbor. And uh, um, what can you say? He has gone to Dhaka from Chittagong or he has gone to Chittagong from Dhaka. He is not here around. And at that time, maybe some uh, accident happened at his house. So you wanted to let him know. You tried in his mobile phone, but it was switched off. And after that, you take a decision that you would write a letter to him. So while addressing him, you shouldn't say his name. And there is no relation between you and he. You are neither your friend nor your relatives. So when you are writing something to someone like that, like the librarian of your area, you just wanted to know something informal about him. As you have heard that his sister is sick, is positive of COVID-19. So you, you wanted to know about that situation, what is happening now. So when you are writing to him, who is neither your relative nor your friend, then you can say, dear Mr. Karim or dear Miss Sultana. So it depends according to the relation. If you are writing to your relatives, write down the name of the relation. If you are writing to your friends, write down the name. Like dear Simon, that means Simon is my friend. Jokhon bondhu ke likba, aboshoi naam ullek korto hobe. Dear Simon, dear Asad, dear Hafiz. But jokhon tumi tumar relatives ke likba, relation to ullek korto hobe. Dear father, dear uncle, even when you are writing to your cousin who is younger to you, you can think that I can write down the name, but it is not the appropriate one. When in the question you will be asked to write down to your cousin, you should write dear cousin. Asha kori, salutation part ta tumra buste pere cho. Airpor ami discuss korbo main text abong subscription niye. Shada Dhosen, my address is Kishor Batayon. If you wanna uh, say something about me, you can uh, address me in Kishor Batayon. And Farhan Sadika is saying that, Sir, Amra apna ke dekhte paal chena. Okay, I will talk to you regarding that. Let's see. Uh, Israt Jan Shumi. Yeah, it's better to write dear when you are writing to an informal letter. When you are writing a formal letter, you can also write dear sir or sometimes only sir. When you are writing for a job application or for promotion or for something like that, you can write dear sir. Though he is senior to you, but at the same time, he is your colleague. Or though he is senior to you, he is not your colleague. But as you are applying for job, that means you have that capability to be his colleague. So you can write dear sir there. But when you write like um, um, to your principal, you can only write sir. That will also do or madam. But at the same time, you can write dear sir. Okay. It, it, it's okay. Then, uh, we are going to discuss about the main text. In the main text, there are three parts. Introductory parts, content points, and subscription. Okay. I have heard that Lightcom, the problem is actually with my mobile. So, which I am, uh, I've gone live. I've used four lights here, but even after that, it's disturbing because my mobile fell down just a few days ago. I have to uh, repair it. That's the problem of my mobile through which I'm going live. Okay, anyhow, uh, which class allowed in? It's the class of class 11 and 12, and it's about the format and language uses of informal letter. I've already described about how to write, how to put down the address and date. And I've also uh, discussed about the salutation part. Now I'm in the main text part. Main text, abong ami jokhoni amar student ke boli je ekta letter likho, tokhon tarai introductory part ta 90% khetre shuru kore erukom. Je hope you are well. I'm also well by the grace of the Almighty Allah. Or 
It has been quite a long time since uh, date जो दी आगे लिखे address जो दी पहले लिखी as that is not the standard format some teachers may not like it Suleiman Shudra Suleiman या uh, yeah. Shohardo Suleiman yeah, it may not be liked by some teachers as it is not the standard format but because of that no marks will be deducted but we should follow the standard format and the format is at first you have to put the address then date that is the standard format ekhon ami main text niye kotha bolchi whenever we are asked uh, no in cv dear sir is appropriate not only sir because when you are writing a cv that means you are asking you are writing a job application you are going to be his colleague sometimes if you can uh, be a suitable candidate but you are at the same time a suitable candidate so you can write dear sir okay so uh, now what i am saying that in the introductory part jokhoni kon ekta chithi likhte bola hoy amader beshirbhag student likhe je it has been quite a long time since i have not heard from you or since i could write to you or hope you are well i am also well by the grace of the almighty so these are the very common thing and what i believe like ditch the boring these sentences like it has been a long time since i have heard from you or hope you are well by the grace of the allah bangladesh er motamoti jodi 2 lakh student ke ekta chithi likhte deya hoy 2 lakh er bhetor 1 lakh 85 hazar student thik ei bhabe shuru korbe ekhon tumi chinta koro kono ekjon examiner jokhon chithi ta porte boschen tini jokhon prottekta jaygay ei eki jinish pacchen kemon lagbe tomar kemon lagbe eki line bar bar porte ebong ekhane ki kono dhoroner creativity ache na nei to tumi ki korte paro tumi onno kono topic ante paro dhoro tumi likcho ekta bhinno topic niye kintu onno kono topic er kono kotha তুমি শুরু করতে পারো যেমন এখন আমি বলতে পারি যে অনেক দিন পর তোমার কি হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারা কি পেলো সরি লিভারপুল তারা ট্রফি জিতলো তুমি টোটালি কথা বলবে ভিন্ন একটা টপিক নিয়ে যে তোমার এইচএসসি পরবর্তী চিন্তা কি বাট ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টে যে হ্যাভ ইউ সিন দ্য গেম অর সামথিং কংগ্রেচুলেশনস দ্য টিম দ্যাট ইউ সাপোর্ট হ্যাজ ওয়ান দ্য কাপ আফটার থার্টি ইয়ার্স সো ইউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস your lecture with a very different line like i've given a sample for you okay and i think it is a warm friendly opening see today i am going to write a letter to one of my friend saying about a circus that came to our locality that's my plan wa alaikum assalam today i am going to discuss about a circus that came to my locality but how am i studying the introductory part this is how i am studying it see congratulations on your award which award i am not mentioning ami jokhon amar bondhu ke likhchi tar byapar onek kichu ami jani she kise award peye eta ki vritti peyeche kono dhoroner scholarship ba kothao she ki essay writing competition protijogita diyechilo jekhane she vritti puraskrito hoyeche seta ami ar she jani kaje amake byakha korte hocche na আমি লিখতে পারি কংগ্রেচুলেশনস অন ইউ ওয়ার্ল্ড ইট হ্যাজ বিন আ হ্যাকটিক উইক ওকে আই মেড এ মিস্টেক ইট উইল বি এ আই রোট এন ইট ওয়াজ এ মিস্টেক মিস্টেক ওয়াইল টাইপিং দ্য রাইট লেচার কংগ্রেচুলেশনস অন ইউর ওয়ার্ল্ড ইট হ্যাজ বিন আ হ্যাকটিক উইক ওভার হিয়ার আই বিন রিভাইজিং ফর মাই এক্সামস সো সরি আই কুডন্ট রাইট টু ইউ আর লিয়ার সো দ্যাটস হাউ আই স্টার্ট মাই লেচার whatever the topic is if it is something good if there is nothing bad at all like when you are asked to write a letter for consoling your friend for his father's death or demise that is something different but if it is not something like that if you are asked to say something about uh, your uh, what can i say aim in life about your future plan or anything or about describing something that happened recently or about the birthday celebration that you have celebrated and he was not present or about the wedding ceremony of your sister where your friend couldn't come whatever it is you can start with these type of sentences okay the thing that you've written uh, rupa rupa you can write it at the last of the uh, letter 
at the end of the lecture because take love that goes at the end that sounds nice okay let me tell you so i can say congratulations and a word it has been a hectic week over here i have been revising for my exams so sorry i could not write to you earlier amake ekjon jiggesh koreche je amra kushol binimoy kibhabe korbo if he is actually a good friend of yours do you say hi how are you do you say that to your friends no you just directly go to the point because you are good friends so when you are good friends in your writing also it should be that type of a little i said warm and friendly if you say how are you it becomes a little formal it doesn't remain informal it doesn't remain a writing to your friend when he is your friend or she is your friend your writing should be warm and friendly and and the introductory part there is one more thing that has to be added after this what is that let me tell you in the introductory part you must tell them why you are writing the letter in the question you will be asked that you are writing this letter for that for this for telling him this or for asking him that whatever it is you must tell them you must tell your friend why you are writing the letter and this will be specified in the question paper itself so keep it very short so after writing the introductory part after that in one line you can write that i've been dying to tell you about the wedding ceremony about what happened in the wedding ceremony of my sister or i've been dying to tell you about the circus that came to our town in the last week okay kishor class okay it is the class of class 11 and 12 and i'm conducting a class on the format and language uses of informal letter writing so uh, this is the introductory part that is how will you write i am telling you again ditch the boring start like it has been quite a long time since i have heard from you or hope you are well i am also well by the grace of the almighty these are very common and written by almost everyone ditch this try something new and i have given uh, an example to you you can follow these also and something like this or sometimes maybe better than this and after the introductory part now you must write the content points the main thing because this is the actual content of your letter the main body of the letter this is the main part where you are going to describe what you are writing what has happened or what is your plan so you have to provide more details about the topic in this part ইন্ট্রোডাকশনে যদি ফ্রেন্ডস নামে কুশল বিনিময়ের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রেও তুমি কুশল বিনিময় করতে পারো বাট হোপ ইউ আর ওয়েল আই এম অলসো ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ দ্য অলমাইটি এগুলো না লিখে তুমি সরাসরি কোনো টপিক দিয়ে শুরু করতে পারো ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে যেমন আমি কংগ্রেচুলেশন অ্যাওয়ার্ড অ্যান ইউর অ্যাওয়ার্ড বলেছি এমনও হতে পারে তোমার আঙ্কেল তিনি পিএইচডি স্কলারশিপ পেয়েছেন বা কোনো কিছু বা এই জাতীয় কোনো একটা টপিক যেটার জন্য তুমি চিঠি লিখছো না বা সেটা দিয়ে শুরু করতে পারো okay at first uh, i want to tell you that we all are very happy hearing that you got the scholarship you got the chance to do the fellowship or you got the chance to do a phd at the malaysian university we all became super excited after hearing this so today i am writing the letter to you about that then you will go to that part okay but you can start your writing with a different thing Okay, Shada, thank you for your compliment. Now, uh, let's go to the content points. As I've said, this is the actual content points. So, how are you going to write it? Always keep in mind that whenever you uh, use adjective and adverbs, your thoughts and emotions become more uh, attractive. Like if you say she is beautiful, it's good. But whenever you say she is very beautiful, okay, that says something more. Like I am sorry. but if you say i am extremely sorry there is a difference so when you use the word extremely an adjective your writing becomes better that was a mistake instead of that if you say that was a terrible mistake then it sounds good so try to put a lot of adjectives and adverbs to express your thoughts and emotions and if you are uh, like uh, totally confused try to get these type of adjectives and adverbs 
very soon we are going to have a class on that so i believe that you will keep an eye on kishore batayon and you will get these kind of uh, adjectives and adverbs which are very useful to use in any kind of writing whether it is letter writing composition or paragraph then uh, so you have to use a lot of adjectives and adverbs and try maintaining paragraphs for each point you want to elaborate like whenever you are writing a content point suppose it is about the uh, birthday celebration of yours there are some parts like at first you have to arrange all the things like you along with some of your friends uh, arrange the things you went to the shop you bought those things you bought the cake and other stuff you have arranged the house after that in the evening the guest has started coming and who came there and some of them came with gifts some of them uh, didn't and what were face seeing those uh, gift packets this is one part after that the celebration part where you'll cut the cake and you will serve the cakes to people and after that it will be followed by dinner that is another part after that after dinner you will have a part where all the guests will uh, what will take their leave and then the exciting part you are going to unwrap all the gift uh, gift box so there are different parts so keep these things organized and for the arranging part and the arrival of the guest you can make one para after that uh, for the celebration and the, their leave you can make another para in the last para, you can uh, say about the excitement and about the gift that you have got after unwrapping all the gift box. So if you keep all these things in your mind and if you write them in an organized way, your writing will be very beautiful. So always try to make different paragraphs for different content points that, you, that will make your writing organized and beautiful. So these are some suggestions regarding the content points and after that you have to put the conclusion and uh, conclusion it's very easy you can say that uh, that's all for today or you can start with uh, something new also like what I have written suppose it is the birthday party of yours where he could not come or it is about the wedding ceremony where he could not come so you can write I really wish you were there you would have loved it. Give my regards to Nitu and Aunt Shana's reply soon. See, one more thing. I'll describe in the very next slide also. See, give my regards to Nitu. Most of my students or our students, what they do, they write, give my regards to your sister Nitu. When you are writing to your friend, you know, his sister's name or her sister's name like give my regards to Nitu and he will understand that he is talking about my sister but most of you write like give my regards to your sister Nitu it seems that that even your friend don't know that his uh, sister's name is Nitu or Nitu is his sister does it like that Toma ke jude han kyo bole dharo tomar bhonen nam Nitu je Nitu ke hai bolio it sounds good. Your friend will say, Nitu ka hai bolio. Naki bolbe, tomar bon asan ekta, Nitu ta ka hai bolio. Does it sounds good? Does it seems friendly? Bondhu ke bondhu ke eva bole, tomar ekta bon ache na, je Nitu ta ke bolio ta hai. They don't say that. And Nitu ka hai bolish. That's the way. So you don't have to mention that regards to uh, sister Nitu. Then you can say, why have you mentioned Aunt Shainas? Because when it is your aunt, you obviously call her aunt. To make auntie ke bolo, hey Shanas. No, Shanas auntie. That's the difference. That's why aunt was there. It is used as a symbol of respect. The way you call her. You call aunt Shanas as aunt Shanas. You don't call her Shanas. But you call Nitu as Nitu as he is your friend's younger sister. Uh, am I clear to you? I think I am. Then after that, the subscription part. Always keep in mind that subscription is a mandatory point to be included in the answer as it provides an appropriate conclusion to letters. Tumi jo tomar chiti shesh kore chho, sheta bojhanu rupai ki subscription use kora. A subscription er khetre, tala amra kiki alushona kollam achke? 
আমরা আলোচনা করলাম অ্যাড্রেস এন্ড ডেট কিভাবে পুট করতে হয় কেন খামের উপর একটা অ্যাড্রেস থাকার পরও চিঠিতে একটা অ্যাড্রেস দিতে হয় আমরা আলোচনা করলাম সেলুটেশন পার্ট নিয়ে যেখানে আমি বলেছি যে তুমি যদি বন্ধুকে লিখো সেক্ষেত্রে নাম ব্যবহার করবে তুমি যদি তোমার কোনো রিলেটিভসকে লিখো অবশ্যই রিলেশনটা উল্লেখ করতে হবে এমনকি সে যদি তোমার ছোট ভাইও হয় তোমাকে বলতে হবে ডিয়ার ইয়াঙ্গার ব্রাদার তোমার কাজিনও যদি হয় ডিয়ার কাজিন রিলেটিভসকে যদি লিখতে বলা হয় কখনো নাম ব্যবহার করব না আর যদি রিলেটিভস এবং ফ্রেন্ডস না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ফর্মাল নামটা ব্যবহার করতে হবে আমরা অনেক সময় ফর্মাল পার্সনকে ইনফর্মাল চিঠি লিখতে পারি যদি আমি জেনে থাকি যে আমার স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল তার ওয়াইফ অসুস্থ বা এরকম কিছু আমি জানলাম জাস্ট তার জ্বর হয়েছে ভাইরাল ফিভার আমি আমার কলেজের প্রিন্সিপালকে এখন চিঠি লিখছি বাট আমি কি ফর্মাল কোনো চিঠি লিখছি না আমি জানতে চাইছি যে আমাদের ম্যাডাম কেমন আছেন সেই ক্ষেত্রে চিঠিটা অবশ্যই ইনফর্মাল হবে সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি যে মিস্টার প্রিন্সিপাল হাউ আর ইউ আফটার দ্যার আই উইল স্টার্ট ইন অ্যান ইনফর্মাল ওয়ে সো এমন যদি হয় যদি আমি আমার কোনো কলিগ বা সিনিয়র পার্সনকে চিঠি লিখছি চিঠি নট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট দ্য টাইম আই হ্যাভ টু পুট দ্য নেম দিয়ার ডিয়ার মিস্টার করিম ইফ করিম ইজ আ সিনিয়র পার্সন টু মি অ্যান্ড ইফ হি ইজ নট মাই ফ্রেন্ড নট মাই রিলেটিভ অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য সাবস্ক্রিপশন ইউ ক্যান সে yours truly you can say truly yours when you are writing something to your uh, friend or relatives or if you are writing to someone who is elder than you you can say regards or you can say best regards you can say that or if you are writing to your friend you can also write yours ever or ever yours so in the subscription part what we can say yours truly or truly yours we can say regards or best regards or you can say yours ever or ever yours sincerely among faithfully seta formal letter e byabohar kora hoy ebong formal letter ami jokhon use korbo tokhon dibo dear principal seta likha jay kintu dear mr diye naam byabohar korle bhalo jokhon tumi informal letter likcho jokhon formal letter ba application likbo tokhon to obosshoi dear sir ba dear principal likhte hobe tokhon mr dia eta sundor lage na ba sundor dekhay na so this is the description about the uh, subscription part and after that i'm going to write down about the envelopes part i know it is you know how to write an envelope how to draw an envelope but let me remind you something at first on the very left side on the upper side you have to put that stump on the right side you have to write the address see the address of yours the one who is writing the letter he will write the address there like from mohammad mohyuddin johnny 1242 happy lord so happy lord is that 1242 is the holding number of my house not my actual address i'm just saying so 1242 is the holding number after that happy lord is the name of the building after that in which road the building belongs to haji nur ahmed road then the post office name polytechnical then the name of the police station khulshi and after that district the same thing happened here to ohiuddin shumon 7 eyv that is the holding number dakha villa that is the building name and if you know in which floor does he live then you can write the floor number second floor third floor it depends after that in which locality it is in lalkuri bazar in which road mirpur mazar road and it is in mirpur one there uh, police station name is mirpur one at the same time their post office name is also mirpur one that's why i used mirpur one only after that i put the name of the district dhaka similarly if it is from london then you have to put a holding number like 7 e by b then write something that sounds some english name like uh, mac lodge after that you can write 10th street london england that's how you are going to write down the address of uh, uh, a country that is not uh, here in bangladesh when you are asked to write a foreign people when you are asked to write to your friend who is living abroad you have to put the date in this format like the holding number the name of the building after that the street name and then the district that means the state also london or it can be birmingham after that uk so this is the way how you will write the envelope yes this is the way 
তুমি যদি এর থেকে ছোট করে লিখো যেভাবে লিখলে চিঠিটা সত্যিকার অর্থে পৌঁছাবে না তাহলে ওই চিঠি লিখে তো লাভ নেই ওই চিঠিটা আগে পরে পোস্টম্যান তোমার বাসায় দিয়ে আসবে কিন্তু টাকাটাও নিবে কারণ স্ট্যাম্পের খরচটা তো যাচ্ছে কিন্তু যার ঠিকানা সেই ঠিকানা যদি না থাকে ওই চিঠিটা মাসখানিক ঘোরাঘুরি করার পর তোমার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে যদি তুমি তোমার ঠিকানাটা শুদ্ধভাবে লিখো আর তোমার ঠিকানা যদি শুদ্ধভাবে না লিখো তোমার বন্ধুর ঠিকানা যদি শুদ্ধভাবে লিখো তোমার বন্ধু ওই চিঠিটা পেয়ে তোমাকে রিপ্লাই করে তোমার খাম দেখে দেখে যে অ্যাড্রেসে লিখবে ওই অ্যাড্রেস অনুযায়ী তো তোমার বাসায় পৌঁছাবে না কাজেই দুটো অ্যাড্রেসই তোমাকে কি করতে হবে লিখতে হবে দেন আফটার দ্যাট আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ সাম টিপস অলওয়েজ টেক কেয়ার অফ স্পেলিং পাংচুয়েশন অ্যান্ড গ্রামার বিকজ ইটস এ রাইটিং টাস্ক অ্যান্ড লেট মি চেল ইউ সাপোজ তুমি কমিটি সিও ডাবল এম আই ডাবল টি ডাবল ই বা এই যে কিছুদিন আগে ফার্স্ট পেপার ক্লাস নিলেন আমাদের সালসাভিল ম্যাম তিনি তোমাদের একটা বানান শিখিয়েছেন এটিকেট ই টি আই কিউ ইউ ই ডাবল টি ই এটিকেট এবং তিনি বলেছেন এটা ম্যানার্স নট ম্যানার এম এ ডাবল এন ই আর এস ম্যানার্স নট ম্যানার এখন তুমি এই এটিকেট বানানটা তোমার কোনো একটা লেখায় দশবার বানান ভুল করলে তোমার কত নম্বর কাটা যাবে কেউ কি বলবে আমায় এই এটিকেট বানানটা তুমি তোমার কোনো একটা লেখায় দশবার বানান ভুল করলে তোমার কতবার নাম্বার কাটা যাবে তোমার নাম্বার কাটা যাবে একবার কারণ তুমি বানান ভুল করেছ একটা এটিকেট সেটাই কয়েক জায়গায় ভুল করেছ কিন্তু ভুল তো তোমার একটা তুমি জাস্ট এটিকেট বানান জানো না এবং সেটা যখন তোমার লেখায় তুমি তিরিশ বার লিখলে তিরিশ বার ভুল করলে এই জন্য কি আমি তিরিশটা বানানের নাম্বার কাটতে পারবো না আমরা কিন্তু সেভাবে কাটি না আমরা কি করি আমরা তোমার একটা বানানের ভুলে নাম্বার ডিডাক্ট করি তুমি দুটো ডিফারেন্ট বানান ভুল করলে দুটো বানানের ভুল নাম্বার ডিডাক্ট হয় তিনটা ডিফারেন্ট বানান তিনটা বানান কিন্তু একই ভুল তিন জায়গায় করলে সেই জন্য একবার মার্কস ডিডাক্ট করা হয় যদিও আমরা তিনটাই কি করে দিই আমরা তিনটা বানানই তোমাকে মার্ক করে দেয় যে এই তিনটা বানান ভুল কিন্তু কি করা হয় একটার জন্য নাম্বার ডিডাক্ট করা হয় বাট যখন তুমি পাংচুয়েশনে ভুল করো সেই ক্ষেত্রে তোমার পুরো মার্কসটা কাটা যায় এবং পাংচুয়েশন যতবার ভুল করবে ততবার নাম্বার কাটা যাবে এটা কেন একটু করে আচ্ছা এটা পাংচুয়েশন ক্লাস যখন হবে তখন ম্যাডাম অবশ্যই বোঝাবেন আমি জাস্ট একটা গল্প বলি এক প্রবাসী ব্যক্তির ওয়াইফ তিনি তার হাজব্যান্ডকে চিঠি লিখছেন তিনি কম শিক্ষিত শুধুমাত্র হাজব্যান্ডকে চিঠি লেখার জন্যই তিনি লেখালেখি শিখেছেন এবং তিনি যে চিঠিটা লিখতে চেয়েছেন সেটা ছিল এরকম আর কতদিন বিদেশ থাকবে এই কি ছিল তোমার কপালে আমার পা আরো ফুলে গেছে বাড়ির ছাদ স্থানে স্থানে ফেটে গেছে গাভীর প্যাট দেখে মনে হয় বাচ্চা দেবে করিমের বাপ শেপ করতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছে রহিমের মা রোজ বাড়িতে এসে কাজ করে দিয়ে যায় তোমার ছেলে আর তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো না আসলে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব দ্যাট হোয়াট শি রোড বাট শি মেড মিস্টেকস ইন পাংচুয়েশন এবং এই পাংচুয়েশনে ভুল করার কারণে তার হাজব্যান্ড এখন ওই ভুল অনুযায়ী পড়ছে এবং সেটা কি হয়ে গেলে দেখো সেটা হয়ে যাবে এরকম আর কতদিন বিদেশ থাকবে এই কি ছিল তোমার কপালে আমার পা আরো ফুলে গেছে বাড়ির ছাদ স্থানে স্থানে ফেটে গেছে গাভীর প্যাট দেখে মনে হয় বাচ্চা দেবে করিমের বাপ শেপ করতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছে রহিমের মা রোজ বাড়িতে সে কাজ করে দিয়ে যায় তোমার ছেলে আর তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো না আসলে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব ওকে এনি হাউ দ্যাট ইজ দ্য মিস্টেক্স বিকজ অব দ্য পাংচুয়েশন সো ইউ মাস্ট টেক কেয়ার অব দ্য পাংচুয়েশন অ্যান্ড গ্রামার আফটার দ্যাট ডোন্ট ইউজ অ্যাভ্রিভিয়েশন অ্যান্ড স্লাং সাচ এস ইউ এই ইউ লেখাটা কমন হয়ে গিয়েছে আমরা ম্যাসেঞ্জার লিখতে লিখতে এখন এমন হয়ে গেছে যে সত্যিকার লেখার ক্ষেত্রে ইউ লিখে ফেলি তো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করবে এবং শর্ট ফর্ম লল ও এম জি যদিও এটা ইনফর্মাল লেটার এগুলো লিখা যাবে না কেন বিকজ দিস ইজ এ বোর্ড এক্সাম নট অ্যান অ্যাকচুয়াল লেটার ইমেল টু ইউর ফ্রেন্ড সো কিপ কিপ এন আই অন দ্যাট অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য আদার টিপস কিপ দ্য টোন ভেরি লাইট এম ওয়ার্ম বিকজ ইউর রাইটিং অ্যান্ড ইনফর্মাল লেটার এবং প্রতিটা প্যারাগ্রাফের জন্য তুমি যদি কি করো প্রতিটা পয়েন্টের জন্য একটা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ করো যেমন ওয়েডিং সিনামনি যদি হয় তাহলে ওয়াইফ আসছে বর আসছে সেটা নিয়ে একটা সিনারিও 
খাবার দাবার এবং গেস্ট এটা নিয়ে একটা সিনারিও একটা প্যারাগ্রাফ এবং বিদায়ের যে অংশ সেটা নিয়ে একটা সিনারিও করতে পারো এইভাবে যদি করো এটা তোমার লেটারটাকে অর্গানাইজ রাখবে অ্যান্ড গিভ পার্সোনাল অ্যানিক ডটস হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য ওয়ার্ড অ্যানিক ডটস অ্যানিক ডটস মিন কোনো একটা অ্যামিউজিং বা কোনো একটা ছোট্ট একটা ইনসিডেন্ট কারো পার্সোনাল ব্যাপার নিয়ে যেমন এই যে তোমার বোনের বিয়ে নিয়ে লিখছো সেখানে তোমাদের সবচেয়ে যে স্টাইলিশ আন্টি তিনি হাঁটতে গিয়ে তার পেন্সিল হিল ভেঙে পড়ে গেছে এটা টোটাল চিঠির কথাও যায় না এটা কোনো খুব চিঠির সাথে যায় না কিন্তু এরকম ছোট একটা লাইন যদি তুমি দাও তাহলে মনে হবে যে তুমি সত্যিকার চিঠি লিখছো এবং একটা ছোট্ট এরকম একটা ইনসিডেন্ট রিডারের মনটাকে খুশি করে দিবে তাহলে এরকম একটা লাইন বা দুটো লাইন টোটাল চিঠিতে তুমি দিতে পারো পার্সোনাল অ্যানিকডোটস আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাবো আজকে সেই এক্সাম্পলে এই ধরনের পার্সোনাল অ্যানিকডোটস দিয়েছি সেটা দেখবে অ্যান্ড ইন মাই স্যাম্পল অ্যান্সার আই ইউজ দ্য নেম স্টিভ নিতু অ্যান্ড আন শায়নাস উইদাউট গেভিং এনি এক্সপ্লেনেশন ফর হু দে এক্সাক্টলি আর তারা কে সেটা ব্যাখ্যা না করেও আমি কি করেছি আমি জাস্ট নামটা ব্যবহার করেছি কেন কারণ আমার ফ্রেন্ড জানে কারা তারা কে আমার ফ্রেন্ড কে কি তার ঘরে রিলেটিভস কে কোনটা সেটাকে আমাকে বলে দিতে হবে আমাকে কি বলতে হবে তোমার ছোট ভাই তোমার ছোট বোন নিতু আমার ছোট ভাই স্টিভ যদি এরকম তোমার ছোট বোন নিতু আমার ছোট ভাই স্টিভ বলে দিতে হয় তাহলে আমরা বন্ধু হলাম কোথায় তাহলে আমরা যে বন্ধু সেটা বোঝানোর উপায় হলো যে এই ধরনের কি ব্যবহার না করা এই ধরনের স্পেসিফিক এক্সপ্লেনেশন না দেওয়া কোনটা কে এবং টাইম ফ্রেজেস যদি ব্যবহার করো তাহলে তোমার লেখাটা আসলেই অনেক বেশি অর্গানাইজড হবে সফটলি আফটার দ্যাট উই দিড দিস লেটার উই হ্যাড দিস প্রবলেমস অ্যান্ড আফটার দ্যাট আফটারনুন অর আফটার ডিনার উই ডিড দিস অ্যান্ড দ্যাট থিং সো ইফ ইউ কিপ ইউজিং টাইম ফ্রেজেস ইফ ইট উইল মেক ইউর রাইটিং ভেরি হোয়াট ক্যান আই সে অর্গানাইজড এবং কিপ দ্য ওয়ার্ল্ড লিমিট যেহেতু ফাইভ মার্কসের একটা কোয়েশন এবং এইচএসসিতে আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড লিমিট বলে দেয়া থাকে না কিন্তু মাথায় রেখো যদি ওয়ার্ল্ড লিমিট বলে দেয় কারণ বলতেই পারে যে রাইট ইট ডাউন উইদ ইন হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডস হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ার্ডস ইউ মাস্ট রাইট অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ওকে এর চেয়ে দশ পনেরো ওয়ার্ড তুমি বেশি লিখতে পারো আমাদের অনেকের ধারণা আমরা যদি পুরো খাতা পুড়িয়ে দেয় সেক্ষেত্রে টিচাররা অনেক বেশি নাম্বার দেয় এটা একটা ভুল ধারণা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে তুমি কোয়েশন ইনস্ট্রাকশন ফলো করছো কি না সেটাই সবচেয়ে বেশি হাই সানাস সো ইউ বিকে মাই আন থিয়ার সো সেটাই বেশি খেয়াল করতে হবে বা খেয়াল করি আমরা টিচাররা আমরা যখন বলি যে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ার্ডসের ভিতর লিখো তোমার চেষ্টা করতে হবে ওয়ান টোয়েন্টি টু ওয়ান থার্টির ভিতর লিখা তুমি যদি এইটি ওয়ার্ডসের ভিতর শেষ করে দাও তার মানে আমরা বুঝবো ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ার্ডস পর্যন্ত ক্রস করার মতো ক্যাপাবিলিটি তোমার নেই আবার তুমি যদি এখানে টু ফিফটি ওয়ার্ডস লিখো তার মানে তুমি কোয়েশ্চন ইনস্ট্রাকশন ফলো করনি আর দ্বিতীয়ত তুমি কিভাবে ওয়ান টোয়েন্টির ভিতর শেষ করতে হয় জানো না তুমি বক্তব্য দেওয়া শুরু করলে বলতেই থাকো বলতেই থাকো বলতেই থাকো তোর সাবান কি স্লো নাকি রে সো দ্যাটস দ্য ওয়ে অ্যান্ড কিপ দ্যাট মাইন্ড দ্য মোর এরি মোর দ্যান দ্যাট দে উড ডিডাক্ট মার্কস মানে তুমি যদি একশো পঞ্চাশের জায়গায় দুশো পঞ্চাশ আড়াইশো বা তিনশোটা লিখো সেক্ষেত্রে মার্কস ডিডাক্ট হবে এনিকডোটটা রাইসা তুমি সেটা বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবা আমি এখন একটা সিম স্যাম্পল দেখাচ্ছি তোমাদের ওই স্যাম্পল আমি একটা এনিকডোট ব্যবহার করেছি সেটা যদি তোমরা দেখো তোমরা বুঝতে পারবা আই হ্যাভ রিটেন এ স্যাম্পল আনসার সি হাও আই হ্যাভ রিটেন অ্যাট ফার্স্ট আই গেভ দ্যাট অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডেট ওয়ালখালি চট্টগ্রাম দেন দ্য ডেট টুয়েলভ জুন টু থাউজেন্ড আই এম রাইটিং ইট টু মাই ফ্রেন্ডস ডিয়ার সাইমন কংগ্রেচুলেশনস অ্যান ইউর অ্যাওয়ার্ড It has been a hectic week over here. I've been revising for my exams. So sorry, I couldn't write to you earlier. I've been dying to tell you about the circus that came to town last Friday. So that is the introductory part. I've written something here that doesn't go with the questions, instructions. But after that, why I'm writing it, I've written it here. Then after that, in the second para, that means the main body. I have written two para for describing the body. In the first para I have said, nobody knew about the circus arriving. But the moment they opened the entrance, all the villages started flocking in. So instead of saying all the villages started going there, I have said flocking in. If you have written this adjective, you will be able to write it in the attractive way. If you have written this adjective and adverb, I will be able to write it in the attractive way. 
Steve and I begged for mom and dad to take us there. তাহলে আমি এবং স্টিভ বাবা মার কাছে ব্যাক করেছি তাহলে স্টিভটাকে আমার ভাই বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু আমি বলিনি মাই ব্রাদার স্টিভ ইফ ইউ সে মাই ব্রাদার স্টিভ ইট ডাজন্ট সাউন্ডস নাইস স্টিভ এন্ড আই ব্যাক ফর মম এন্ড ড্যাড টু টেক আস দেয়ার ইট ওয়াজ ম্যাগনিফিসেন্ট ইন এভরি সেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার ওয়ে টকিং প্যারটস টাইগার জাম্পিং থ্রো দ্য ফার হুপস দেন আই রোড অ্যান অ্যানেকডোর সি ইন দ্য ব্র্যাকেট আই রোড Steve ran away scared when he saw the tiger. It is not like a lot of people who are in the world. I told him that when he saw the tiger, he said that the tiger is going to see the tiger. He said that the tiger is going to be a lot of people. It's an amusing line. It's an anecdote. It's an anecdote. It's an anecdote. It's a beautiful thing. So, Steve ran away scared when he saw the tiger. Then I'm go I've gone back to my letter again. I was talking about talking parrots, tiger, tiger jumping through fire hopes. Then I said an elephant that could predict your weight, a fortune teller, and all sorts of things you see in the circus in movies. So the circus tech amount shetami bakha kore chi prothom parai. Description of prothom parai. সেকেন্ড প্যারায় ব্যাখ্যা করেছি যে আমি এবং আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমরা কি করেছি তাহলে দুটো জিনিসের জন্য দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্যারা ব্যবহার করলাম এই জাতীয় প্যারা ব্যবহার করলে লেখার মান অনেক বেশি সুন্দর হয় ফর এভ রিটেন মম ওয়াজ ফেসিনেটেড বাই দ্য গ্রেস দ্য প্রাইস ট্যান্ট অ্যান্ড স্পেন্ড আ লট অফ মানি অন ইট বাট ডিড অ্যান্ড গ্যাস আ সিঙ্গল ওয়ান রাইট ড্যাড অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু এভরি সিঙ্গল ট্যান্ট মাই ফেভারিট ওয়াজ দ্য ম্যাজিক শো The magician literally turned a rat into a rabbit. তিনি সত্যি করতে একটা rat কে rabbit এ পরিণত করেছেন. I have no idea how. It was truly magical. We stayed there till dusk and then very reluctantly went back. I could say that we went back, but after, without that I what I said very reluctantly. মানে আমাদের ইচ্ছা ছিল না তারপরও অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যাক করলাম। এই যে reluctantly কথাটা ব্যবহার করলাম it makes my writing better so you have to use this kind of adjectives and adverbs the circus clearly had won the hearts of all villagers so that is the description part now i came to the concluding para i really wish you were there you would have loved it give my regards to nitu and aunt shanas reply soon yours truly johnny so that is the sample i have written it Now I want those who have seen the class please share this class with your friends so that they can also see it you can share it in your timeline if you think that it is important and it will be better for your friends to know something new and how to write a letter and at the same time you can subscribe my youtube channel that is johnny english learning studio youtube slash c small letter h c slash johnny english learning studio So that's all from my side today. Thank you. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.